後は一般社団法人 AIM 医学研究所代表理事所長宮崎徹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします宮崎先生どうぞマイクご用意いただきましてお願いいたしますそれではこの後の、えー、進行は徳本先生にお願いいたします,しいしますどうぞよろしくお願いいたしますじゃあどうぞもう質問来てますよ。<笑>じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、とー皆さん猫飼ってますね。ちょっと手を挙げてもらおうかな。どれが猫飼ってる人？お、増えぐっと増えましたね。ありがとうございます。ちなみに宮崎先生のあの著書を読まれた方、ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。あの今日はその中のリアルなお話をしていただこうかなと思ってますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、とですね、まあ、この本ですね、あのまあ、おそらく皆,皆さん、宮崎先生のことをご存知というか、そのお話をね、えー、今日聞きに来られたと思います、で今日あの2人の,この役割としては、ですね、えー、とあちょっとどうでしょう、宮崎先生はご存知のように、あの人間のドクターですあの、もしかして勘違いしてる方いますね、猫の今、お薬を開発されてるんで、獣医師と思われてる方もいるかもしれませんが、人間の方のドクターですね。で私は獣医師ですで。私の専門領域はあの栄養学ご飯ですね。ご飯の専門家なので、その辺のお話はあの私が受けますし、えー、この AIM とか猫、ね、の腎臓病のことに関しては宮崎先生にお答えいただくということで、もう質問あのいくつかいただいてますけれども、どんどん上げていただきましたらピックアップしてあの先生にお答えいただくっていう。あの一応スライドの流れはありますけれども、あの皆さんの質問の優先になるべく進行していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で先生に関してなんですけど、どうしようかな、自己紹介として、これね、こんなのがあってですね、これ、私はあの一応研究なんかもしてましたので、これ、すごいですよ、あのす,すごいご経歴でですね、まあ、あのいやそれこそノーベル賞を取られた、ね、先生がいっぱい所属されてるようなところなので、ちょっと先生が、あの、人間のドクターなのに、なんでこっちの世界にあのご協力いただけるかっていうところをね、今日前半あの深掘りしていこうかなと思うんですが、あのちょっと簡単にご経歴をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。あの徳本さんありがとうございます。えっとスライドにまとめていただいて本当にあのわかりやすくありがとうございます。私はあのもともとその人の今先生におっしゃっていただいたように人の医者でして、あの専門は消化器消化器内科。であの本当にその患者さんを診察するのが大好きで非常にその臨床が大好きだったんですけどあの医学部を卒業しましてで実際にその病院で働くようになって最初に思ったのがあのものすごくたくさんこう治らない病気があるんだということを初めて肌で感じたんですあのその代表がやっぱり腎臓病だったんですけれども。あの基本的にいろいろ検査をしたりとかいろいろ治療を出しきものもするんですけど最終的にやっぱり皆さん治らないで透析になっていくというのを見てやっぱりこれはその病気そのものをもうちょっとちゃんと基礎から研究をしてですねでこういう治らない病気をいくらも治していきたいというふうに思ったのがもう最初ですもうずいぶん前のそれですまだ20代の,あの研修医になりたての頃だったんですけれども。まあ、そこからそのずっと研究を海外を含めてやってきましてでようやくそのなんでしょうあのその頃のまの夢といいますかあの治らない病気特にその腎臓病をなんとかできるのではないかと思い始めた頃、えー、と今日もしかしていらっしゃってくださっているかもしれませんけども東京の獣医の先生とお話をする機会があってその時実は初めてその猫の腎臓病というのが。ほとんどの猫が腎臓病になってしまってたくさんの猫が腎臓病で亡くなってしまうというのを初めてお聞きしたんですねであのちょうどその頃やっていた研究とこう何と言いますかちょうどこうシンクロしましてあの AIM 今日お話しするその AIM というタンパク質が猫では遺伝的に先天的に効いてないっていうことが初めて分かりましてだったらその先天的に効いてないものを戻してやるとあの腎臓病は治るだろうということで実はその研究を始めた猫の腎臓病を率先して研究を始めたということになっていますであのまあそのなんでその先生がおっしゃいましたけど人
他の医者が猫の病気をというのは一つの腎臓病ってこう猫の腎臓病実際に猫ちゃんがその腎臓病になっているのを体験しますと私はその研修医の時に見た人間の腎臓病で苦しんでいる方と全く変わらないんですあの昨日までは元気だったのに突然具合が悪くなってあとはものすごい勢いでその体重が落ちたりとか食欲が落ちたりとかで人間の場合ってそれ透析をすれば、まあ、とりあえず抑えられるんですけど猫はもうそういう方法がほとんどないのでそのままなくなってしまうということで結局その猫も人も全く病気は同じことですのでやっぱり一人の医療者としてはその獣医だろうがその人間の医者だろうが関係なくてですねやっぱりその治らない病気で苦しんでる人をあるいはこの場合猫をあの助けなくてはいけないと思ったのであの獣医療も猫のためのその薬も作っているとは。いうことですですのでもちろんその猫の薬の後に人の薬が続いているわけなんですけれどもまずは先行してその猫の腎臓病のための薬を今開発中というそういう状況ですありがとうございますあの宮崎先生のこのね著書を読まれた方は感じたかもしれませんがものすごくこう簡単にこうこうなんだろう学問とかいろんなものを壁を軽やかに超えていく戦果だなという印象があって。なかなかそこはあの難しいですね。特にこう専門性がこう突き詰めれば突き詰めるほど隣のこう山越えていくってすごく困難なことなんですけども、実はどどういうマインドでいやなるんですか。もともとのその特にその研究のそのモチベーションといいますかがその治らない病気を治すということですので、そこに別に腎臓病もがんもアルツハイマーも別に違いはないんですね。あのやはり同じく病気で治らない病気で苦しんでいる患者さんがいて猫なら猫がいてそれを治すというただそれだけがモチベーションなので例えばその腎臓病の中で偉くなりたいとかそういうことは一切ないのでそ,うです、はい、そこでしょうねあの多分こう医療者である方がね今日も何人かいらっしゃるんで分かると思うんですけども消化器の専門家っていうと消化器を治したいって気持ちが出ちゃうんですよね。でもその横軸にこのスライドにも私は本を読んでてそこからピックアップした言葉でこう治せない病気っていうことがすごく何度も出てきていてだからなんか細かいそういう話じゃなくて治せない病気を治したいっていうこう何だろうなこう心なしで言うと少子じゃなくて大使みたいなものがあってそうですね軸が横だったのでそこがこう横を進めてみましてたのかな最初にこれを感じたのがその医者になりたての研修医の頃だったので。その研修医ってその全部の患者さんを見るんですね。腎臓と私一応専門消化器ですけど、専門消化器だけを見てるわけではなかったので、そういう意味ではその治せない病気にそこにこう違いはないという。うん、まあある意味その初めにそれを考えた時点が良かったのかなと思います。二、う、十、ん、代の,その高めの時にそれがガツンと入ってきたて。そうですね。おっしゃる通りだと思います。うん、はい。この治せない病気は多分すごいキーワードでこれもあのもちろん私も獣医師ですのでいろんな治せない病気があるっていうのはやっぱり学んできたんですがこのスライドにあるこうゴミがたまるという行為が治せない病気の根底にあるっていう誠意をしていただいていてこれ結構自分の中では何だろうブレーキするというかあのそういう感覚だったんですね。で多分あのちょっとここはすごく今日の後半にも生きてくる話なので、少しこのあたり、あのゴミがたまる病気になるど、どういうことなのか、ちょっとご覧いただいてもそうですね、あのこれ、実は非常に簡単なことでしてあの、皆さんの体というのは、一つ一つ細胞が集まってできていて、その細胞一つ一つはタンパク質とか脂肪とか、そんなものでできてるんですね。でもあの常に生きている限りはこう細胞というのは死んで新しくまた入れ替わりますしそれを作っているタンパク質も壊れたらまた新しいのができてくるといってそうやって常にゴミが出ているんです皆さんがの、えー、と生活していると必ず生ゴミが出てきますしそれと全く同じことでして一切ゴミを出さないというのは不可能なんですで結局のところそのゴミが何でしょうね出てそれをすぐ片付けると皆さんの家も常に綺麗だとということでそれはその病気がない体と同じ状態ですでもゴミをその掃除しないでそのままほっとくとゴミ意識になっちゃいますそうすると家自体もそのボロボロになって壊れていくっていうことがありますこれが全くその病気と同じでして体から自然に出てくるゴミを掃除しないとやっぱり体の中に溜まっていってしまって悪臭は放つし体全体をこうに対してがんになるというんですか
ね、体自体が壊れていく、まあ、これが結局のところですね、いろんな病気の原因だろうと、実際気がついたのが10年ちょっとぐらい前でですね、だからそのゴミを掃除すればいいではないか、ゴミを出るのは仕方ないので、ゴミが出るスピード以上にゴミを掃除しておけば、常にその体はきれいであるという、非常に簡単な原理なんですけど、その掃除をうまくやるように、何か治療法を作ればいろんな病気にならないようにすることもできるしいろんな病気を治すことだってそのゴミ屋敷になったところでですねあの掃除をする方が一斉にかかればきれいになるわけですあのテレビ番組であるビフォーアンダーアフターってあると思うんですけどあれと同じことでしてそのすごいもうゴミ屋敷でもちゃんと掃除すれば治りますきれいになりますこれって要するに病気になっちゃった時もそれをちゃんとゴミを掃除すればきれいになるそれは体がきれいに病気が治るということですのでこの原理でいけばあの今まで本当に治せないと思っていていろんな病気を治すことができるだろうとそういうふうに考えていますか、うん、簡単な原理そうなんですねであの何度かこう宮先生とお話ししてて我々獣医師って猫って人道病になりやすい生き物だってもう先入観というかそういうものだと思ってるんで人道病を減らすにはとかっていう本当にあの苦労に慣れてしまうというかそういう感覚があったので治せるかもしれないという,こう切り口ってなかなかねあの中からは生まれてこなかったのかなっていう気もするんですよね。それはあの我々医療者もそうなんですけれども今あの申し上げたゴミが出るそれを掃除するというところで私たちその医療者先生もそうだと思いますけどあと研究者科学者って何を目指すかというとなるべくゴミが出ないようにする方法を見つけようとするんですね。例えばその一番簡単なので言えばがん細胞とかがん細胞も一種のゴミなんですけど今までちゃんとこう働いていた細胞がこうがん細胞にたまたまなってしまってそれが増えていくとこんなでっかい腫瘍になりますですからあれゴミなんですよねだからどうやったらがん,がん細胞にならないようにするかということばっかり考えてるだけれどもがんができるでもそれをがんができるスピードより早く掃除すればいいだけの話だということもちょっと発想の転換ですね,ですね、えー、腎臓病でいくともう今ね糖尿,糖尿病中の方もいるかもしれませんけれども今現在の動物の、えー、人慢性腎臓病の療法食どういうことなのかっていうとタンパク質とかリンとかそういったものを食べるとゴミが出てくるつまさにそのゴミがたまりづらいようなゴミのこう成分にならないようなものをチョイスして作られたペットを食べましょうっていうのが今の治療の一番本質なんですよねまさにあのこれ古典的というか、ま、これまでやってきた話なのでそれから人間も全く同じことやってるんで、うん、ですがあのやっぱり生活してるとゴミはどうしても出ますよね必ず出ちゃうので、うん、なのでそのゴミを出さなくするっていうのは基本的に不可能なのでそれ以上のスピードで結局掃除すればいいだけの話、うん、ちょっとだけそっちが超えてればいいだけの話なんです,そ,うなんです、ね、それができずに、はい、結局我々一生懸命こう食事管理をしてゴミ、はい、減らそうとしてるけど、はい、それが追いつかずに、はい、結局はおしゃしちゃうっていう話ですね、はい、おっしゃる通りですでそのこのゴミを片付けるキーワードとして出てきたのはこの AIM というものでこれ結構難しい言葉ですのでこれが何なのかっていうのはちょっとね今日の,あの山場かもしれませんのであの発見した当人が今日来てますのでぜひあのー、ご解説いただきましょうか。いいすごくいい絵がありますあ、一応英語も読んでいいですかね。英語はこんなアポトーソンイヒビカオブマクロバーストあるんでこれよりもあのすごくあの著書の中にいい絵があったんでこれ使って解説いただくのがいいですかね。あ,ありがとうございます。あのー、この AI モテタンパクは実はその私が先ほどの経歴の中のスイスにいた頃に見つけたものでもうですから。25年以上前に実は見つけたんですねでずっとそれ研究してたんですけど何か体の中で何をやってるかよく分かってなかったんですところがその15年ぐらい前ですかねようやく分かり始めたのがちょっとここにちょうどいい家があるんですけれどこれ AI って皆さんの血液の中に猫もそうなんですけど血液の中にたくさんあるタンパク質でして実際持ってらっしゃるんですでその先ほど申し上げたように体の中から何かゴミが出るとその血液の中にある皆さんの AIM がそこにベタッと張り付く張り付いて何かするってわけじゃないんですけどただ張り付いてるだけなんですねあのだけどそこに張り付いてるのを見つけたその体の中のものを食べて掃除する細胞ってここにマクロファージーって書いてあるんですけどこうやってこう体の中をものを食べながらこう動いている細胞っていうのも皆さんの中にありましてただそれも何がゴミで何がゴミじゃないかっていうのをちゃんと知って食べないと。
正常な細胞とか正常なタンパク質食べちゃったらそれそのものがなんと体を害しますのでゴミだけをちゃんと食べてくれるようでなくてはいけないわけですその目印になっているのがこの AIM なんですねですから皆さんの血液の中にはたくさん AIM が実はストックされていてゴミが出てくるとその一部がペタッと張り付いてここにゴミがあると知らせるそうするとマクロファンジっていうあのものを食べる細胞がやってきてパクッと食べて。要するにゴミごと AIM を食べてゴミを掃除しているんですねですので例えて言えばあの何でしょう粗大ゴミの時にシール貼りますでしょうでシールが貼ってあるゴミだけ持ってってくれますでシール貼ってないのもそこに残ってるというこういうことなわけで AIM はそのシールみたいなもんですですから AIM が貼れてない貼られていないゴミってそこに溜まっていっちゃうんですねそこがが実は猫が病気になる最大の原因だったということが分かった。それが猫役に通ずる。そうですね。はい、そのこのお話を聞いてて、あの私も研究なんかをやったこともある人間からすると、その役割がわからないタンパクを見つけて、しつこく何十年も心のこう頭の片隅に置きつつこう研究し続けたっていうその何か引っかからないと、あの。捨てればいいいわけじゃないですか意外な発見じゃないことの方が研究なんか多くてほとんどが失敗の繰り返しですね研究ってその中でなぜそこにこだわろうというような気持ちが芽生えたんですかそうですねあのー、まあ何と言いますか自分の見つけたもので本当に10年以上何,何やってるか分かんなかったんですけどもその一番大きいのは血液の中にたくさんあるんですよ。皆さんの血液の中にもあるし猫の血液の中に犬にもあるんですでこんなにたくさん血液の中にあるタンパク質が何もやってないってことはちょっとありえないだろうというそれは一番引っかかりましたあともともとやっぱり研究を始めた理由がそういう腎臓病をはじめとして治せない病気を治すってことでその手がかりが全く10年経っても見つからなかったんですねでなんかこの自分の見つけたこのタンパク質がその治せない病気を治す何かの手がかりにな,るならないかなと願いながらまあやっていたそしたらまあ,あの本当に先生がおっしゃるようにほとんどは失敗の連続なんですけどたまたま偶然その見つけていた AIM が治せない病気を治すために一番と言っていいほど重要なものだったというそこで結びついたのはでも研究を始めて。もう15年ぐらい経ってからですかね、長かったですけど、あのー、まあ、やっぱり外国にいたから、一つはやれたってことはありますかね。外国の方がそういう、なんだろう、こだわりというか、自分らしさをずっとこう、そうで,すね、できる環境があったってこと、あのー、やっぱり日本にいますと、あの最終的に私、2006年に東大の方に帰ってきまして、ずっと教授をやってたんですけど、やっぱり日本だと非常に雑用が多いんですね、その研究だけに専念することがなかなかできないってこともあります。あともう一つはやっぱり、まあ、海外にいるとあの研究費の面でですね、うん、やっぱりあの日本よりは海外の方がやっぱりこう長い目で見てくれるってことがあるので、うん、その今何か全然データは出てないんだけどなんか面白そうだなと思った研究には結構特にアメリカはよく出してくれますかね。そうですねえー、研究室のボスがこう社長になって、俺はすげえ面白いことやってるんだっていうプレゼンテーションが成功すると、それを支えてくれる文化があったりするわけですそうですね、あのそれはあの少なくとも私がいた当時のアメリカっていうのは、すごい景気が良かったので、あのすごく懐深く見守ってくれてはいましたね、うまあ、そういういろんな幸運がつながったということだと思います、ね、日本だとなんかよくわかんないこう研究費は減らせっていう、ね、動きがあったりとか、基礎研究があまりこうリスペクトされてないところが。そうですね、あとやっぱり日本はちょっと忙しいですね、うん、やっぱり忙しかったですね、日本に帰ってきたと、うんえー、そのおかげで、あの我々はこの AI の製材が手にできるかもしれないっていうところですね、これあの、この辺はすごくあのぜひ皆さんにも知ってあの難しい話だけど知っていただきたいのは、AIM に関してのこう食事とか、今、おやつとかありますよね。あれ結構勘違いされてる方がいて AIM が入ってるからそれ食べてあの体が良くなるみたいなそういう理解の方がいるとこれ全く違う話なんですよなのでちょっとここら辺は自分が何をこの子にあげてるのかっていうことも理解していただきたいのでちょっとねお付き合いいただきたいなと思うんですけれどもこの AIM がふよふよとこう血液の中を漂ってるわけではないということだったんですねそうですねあの AIM 先ほどからあの血
通勤の中にたくさん持ってらっしゃるって私言ってましたけど裸で AI のがたくさん浮いてるわけではないんですねこのスライドにありますけどあの IGM っていう抗体ですねこれあのコロナのおかげで皆さん IGM とか IgG とか抗体のことにだいぶ詳しくなられたと思いますけどあの血液の中にはたくさんの IgM っていう抗体がもともとあるんですねでそれにくっついて AIM はこういつもふよふよ歩いあの動いてるんですよこれどういう状態かというと、まあ、ここにあの戦闘機と航空母艦の破壊を書いてはいますけどもっと分かりやすく言うとあの先ほどあのゴミにペタッと貼り付くシールと申し上げましたで IGM のシールの台紙だと考えていただけると AIM というシールが IGM という台紙にペタッと貼り付いた状態で皆さんはたくさん持ってるんですでゴミがこう出てくると台紙からシールがペリッと剥がれてそこにペタッと貼り付くんですそういうい状態ですですので常にそのメタやたらめったらと貼り付かないように台紙に貼り付いた状態で皆さんは AI をストップしていていざゴミが出てくると1枚2枚とそこに貼られていくというそういうイメージそういうふうになってるっていうことですねそうかだからそのシールがふらふらしててでも私の大切なマックに貼られちゃったら困るからちゃんと台紙の上に貼、はい、ってないと危ないっていうゴミが出ないとことですね。はいいやなんかこういうのをやってると本当にすごいですよね神様がこういうのを作ったとするとめちゃくちゃまめな方ですよねいやこれ<笑>これを作ろうと設計するっていうこと意味わかんないですもんねわかんないですねから理解するってことはできても本当に進化論ってのは本当なのかなってよく思いますね、うん、そんなまめな<笑>誰かすごく賢いまめな人がいて設計図書いてくれたと信じる方が楽ですよね楽ですねただ本当にまめですね相当細かい私にはできないと思います<笑>動物によって違うっていうことですもんねこれがさらにおっしゃる通りですあの基本的にどんな動物も人間も猫も犬もこういう形で血液の中に外視に貼り付いたシールがあるわけなんですけど猫だけちょっと違うんですねそうですねこれもあこれもそうかこんなのもありましたねそうですねどう,どうしてこれ発見したのかっていうところですかね、まあ、そうですねこれはあの IGM っていうのは実は同じ抗体1個の IGM がここに書いてあるようにあの5つ重なってできてるんですねでこれあのバッテンって書いてありますけど実はその60年ぐらい免疫学の教科書にはこういうふうになってますちょうど桜の花びらのような五角形になってますって書かれてたんですけど私たちが34年5年前ですかね電子顕微鏡で見たら形はその下の方の左の方ですけどこういうちょっといびつな形をしていてそのシールの台紙はちゃんとシールのためにこう何て言うんですかスペースを空けて待っているということを発見してそこに AIM というシールがペタッと貼り付いていたという。ですからそれも一つの面白い発見ではありましたですねいやこれはなんかこう体の中って細胞がこう美しいじゃないですかあそうですね消化管でいうとハニカム構造になってたりだとか、はいはい、本当体って美しいのにそこにこうやああいういびつな形があるってやっぱり意味があるっていうそうですね,ですね,ですねあの AI のために無理やりこうスペースを空けて待ってくれているという状態、うん、やっぱりまあ台紙としてはちゃんとシールが貼り付けないと台紙の役割が持てませんのであのちゃんと大師あのシールのためのスペースを作っていたという、まあ、そういうことですよね。これは美しい写真だなと思って。ありがとうございます。えー、そんなこんなでこんな論文がこう書かれたということで、はい、これちょっとあの日本語の方に翻訳するざっくりするとこんな感じかなと思ったんですけども、はい、猫の腎臓の分かりやすさに猫型、えー、AIM が及ぼす影響なんていうまあちょっと訳をつけてみたんですけども。はいこの論文の意図するところをちょっとご説明、これは、あの、これはもう歴史に残る論文だと思いますよ。猫界にとっては。<笑>ありがとうございます。いや、あの、ちょうどその、この論文を書いた頃、その猫の動向というのが分かった頃に。私たちちょうどその A. I. M. と腎臓病の研究を偶然やってたんですね。で、A. I. M. がうまく働かないと、例えばネズミに腎臓病を起こした時に、それが治らないっていうことを分かっていたんです。でちょうどその頃その獣医の先生小林先生とおっしゃるんですけどその先生からその猫っていうのは腎臓病がすごい多いんだとお聞きになっ聞,か聞かされたんですねなのでちょうど AIM は腎臓病にとって非常に重要だっていうのが頭を締めてる時にその話が来ましたのでこれ絶対猫は AIM が働いてないんだろうあるいはもともと AIM を持ってないから
さの腎臓病になるんじゃないかとひらめいたんですねそれで猫の AIM のことを研究してみるとまさにその通りでして何が起こってるかというと先ほどから申し上げているように AIM ってシールに貼り台紙に貼り付いてこういつも皆さん持ってらっしゃるゴミが出たらそこからテリッと剥がれるところが猫の AIM というのは台紙にものすごい強く貼り付いているのでゴミがそこにあっても剥がれないあこれですね、うん、ですのでいつまでたってもそのゴミが出ても AIM が剥がれないのでゴミにしつくことができないんです台紙に貼り付いたままのシールって他のものにくっつきませんそれがあの猫の血液の中で起こっているそこらも猫だけもっと言えば猫科が全部そうなんですねトラライオンチーター表って猫科の大型動物ですけど全く同じこれですね全く同じでして全員腎臓病で死ぬんですですので、エアエムがうまく台紙から外れない状態が先天的に起こっていて、そのためにゴミに印をつけることができない、で印がついてないゴミっていうのは、さっき申し上げたように、ゴミを集めるあの車を持ってってくれないんですよね、大型あの粗大ごみ、それと同じで、ゴミはそこに放置されている状態ですので、まあ、特にゴミがたまりやすい腎臓病にどんどんゴミがたまってしまって、もう待ち、一匹残らずその腎臓病になってしまうという、そういうことが分かった。うんそういうことですね。すねあの、えっと、チーターの慢性腎臓病の子の相談を受けたことがあって。あの、猫の慢性腎臓病用の療法食を食べてもらおうと思って、はい、持ってたことがあるんですよ。えーえー、で、体がでかいんで、ウェットフード高すぎて、ちょっと難しいですから、ねで,ね、で、ドライフードを持ってったら、はい、食べてくれないんですよ。結局、あの、猫ってこう、食べ物へのこだわりが、幼少期に決まってしまって、ね、なかなかこう、ドライとか、ウェットとか。またいてくれないんですよね。はい生肉しか食べたことない子だったのでドライフードをこうご飯でも認識してくれずに食べてくれなかったっていうことがあってやっぱり動物園みたいにこう,、ね、こういう大型の猫科の動物をこう長生きさせることができるとやっぱり腎臓病にみんななってるんですよねそうですよねあのあのほとんど全員が腎臓病で死ぬっていうことを動物園の方からも聞いてまして、ね、特にチーターはもう7歳ぐらいで 100% 腎臓病でなくなるので、うん、そうするとその繁殖ができないなんでどんどんどんどん減っていってしまって、今ほとんど絶滅危惧種ですよね。そうですねあの野生動物の場合、こういう病気どうなのかってよく聞かれるんですけど、結局寿命がこの年齢になる前に死んじゃうんですよ。うん、あの一歳に満たずに死んでしまう動物がほとんどですよね。だから猫が例えば、えー、5頭、うん、子供を産むというのはどういう意味かというと、そのうちの4頭死んでも1頭残るってそういう計算なんです。だから野生下ではおそらく猫の寿命ってのは5歳とか。感染症なんかあると3歳ぐらいとかっていうでそれが、えー、家庭内なく今15歳ぐらいの平均年齢にいってるのであの実はねこういう病気が起こる前に自然界ではなくなってしまうので病気があるかと言われるとあまりないかもしれないその前に亡くなっちゃってるっていうのがあの実情ですねで腎臓病に関してはちょっとあのー、一度整理しておくとですねあのどんな病気かっていうとこれ人間あの基本的な流れは人間も犬も猫も一緒なんですけれども腎臓って生まれた瞬間は 100% 健康な状態で生まれますで例えば腎移植って聞いたことありますか自分の腎臓を1個取って肉親であったらこう血清型が合うかもしれないんで、えー、譲ってそしてお互い生き延びるってことがこれ認められてるわけですよこれどういう意味かっていうと腎臓は 50% の機能を失った人としても健康に生きられるっていうだからそういう治療が存在するわけですあの寿命短くなるような治療って承認されないですからねだから腎臓っていうのは大小脳って言いますけども残りの半分失っても残りの部分が頑張って見た目には何も異常がないように頑張ってくれちゃうっていうそういう臓器ですだからどんどんどんどんどんどんどんどん壊れていって大体これでいくとですねあのまあこんな感じでこの 75% 壊れて初めて我々はあこの子腎臓病なんだなって理解できるこれ血液見て分かるんですけどもそういう病気だと思ってますだから早期発見が非常に難しい病気ですで我々獣医師が気づいた時には残念ながらもう 75% 壊れて残り 25% しか残ってないっていうのがさらには壊れた腎臓の,この細胞は元には戻りません絶対にこれ進む方向は右一方通行ですなのでこのスピードを
なるべくゆっくりにしたいこうゴミが溜まっていくとさっき野先生がおっしゃったゴミがどんどん溜まっていくとどんどんどんどんこの右側に行って壊れていきますのでそのスピードを遅らせてあげようっていうのは現代の、えー、慢性腎臓病の治療っていうことになるわけですねでここでいくとここは健康な猫って我々言っちゃってますけど実は健康じゃないんですよ体の中ではもしかすると半分腎臓が壊れてるかもしれないけどあ元気な、えー、10歳の猫ちゃんねっていうふうに考えてしまうまあ問題かそれともう一つですねぜひ皆さんに持って帰っていただきたいのは我々獣医師って 75% 腎臓が壊れてくれないと気づけないんですこれ血液検査してもこれも技術的な問題でしょうがないんですねところがこのこっちの左側かなこのまだ腎臓病だって我々が認識する前に皆さんは気づくことができるんですよ重視は分からないなぜかというと、多飲多尿といって水をたくさん飲んでたくさんおしっこするというのがまず出てきます。腎臓壊れるとあのおしっこを濃くすることができない薄いおしっこがだらだら出てきちゃうのでたくさん水飲んでたくさんおしっこするんですねで。それは我々気づけないだって家庭に行けないですからね。だから皆さんは分かるのに我々分からないという状態があるのであの犬も猫もですけども水をたくさん飲むとかあと猫の場合おトイレ掃除するじゃないですか。そうするとあの砂の塊の数が多いとかあれちょっと大きいかなって気づいたのはこれおしっこがたくさん出てるってことなんであのトイレ掃除の具合がおかしいいつもと違うと思ったらあの絶対病院行ってください特に高齢の場合もうそれでね本当に早期発見ができてこの後の先生が今返えされてる薬の、えー、もう本当に生きてくると思うんですよなのでこういう進行性の病気で元に戻せないっていう話とあの水飲んだり、えー、たくさんおしっこするっていうのがも,うものすごく大切なあの兆候だっていうのは今日あのお持ち帰りいただきたいかなっていうことですけどねあと、まあ、こんなねもう本当これ見た時に私はす,すげえなと思ったんですけどこれは置いておきましょうかでこれですねあの猫の仲間はなんで AIM が有利されづらいのかっていうことに関してこれもなかなかあの面白いというか。先生のお話ししてると気づきもあるんですけど何かこれヒントというかあの気づきというか現段階でありますかねいやこれはあの本当に簡単なことでしてあの要はそのシールがどのくらいの強さで外資に張り付いているかだけなんですね、うん、で AIM というシールは例えば人間とかネズミとか犬の,あの AIM と違ってまあのりの面がものすごいある意味強いと思っていただければ。本当にアロマアルファナミの強さで台紙に張り付いているので剥がれないでこれはもう遺伝的な特徴なのでおそらくその猫科が全部そうだってことは随分こう昔のまだこういろんな猫科に分かれる前のあたりからすでにその形だったんだと思うんですねで今の、ねまあ、猫とかトラとかライオンとかそこに至るまで全然その猫科だけ進化しなかったってことですねあのこれもともと我々こう哺乳類の先祖は AI の有利がされやすかったのかされづらかったのかどっちだったのかいやあのされやすかったんだと思いますもともと他のあの動物を見るとまあ基本的にこう何かあるとちゃんとこう外れるようなぐらいの強さしかないんです、ねうん、まあ適度な強さでシールが張り付いているでも猫科は初めからなぜかそのアロンアルファナにくっついていて、うん、でもう外れないで問題はそれがその今に至るまで進化しなかったそうなんですね。ねおそらく歴史の中で AIM が外れやすい猫の仲間と外れづらい猫の仲間がまあおそらくいたかもしれないけど外れづらかった猫が進歩選択の中で生き延びてもしかして歴史の途中にいた上がりやすかった猫たちが歴史のどこかで消えてしまったそうでしょうねあのおそらくそうだと思いますその理由はやっぱりもう進化論なのであの想像でしかないんですけどあの一つの原因というのはその腎臓病って要するに子どもを産む年代よりもっと後に起こるのでその生殖に影響がないということがまず一つですねですからその AI が外れにくいことによって腎臓病が例えば2歳で起こるとかだったら次の子どもが生まれないので当然進化が始まるはずだったんですけどそれがなかったというのが一つもう一つはあの徳松先生からお聞きしたんじゃないかと思うんですけど。あの猫科って甘みを感じられないんですね。その甘みを感じられないってことは何が一番問題かっていうと妊娠の時ですよね。あの糖をたくさん取らないと子宮の周りに脂肪を溜め込まない。それって妊娠の時に特に野生動物では非常に重要なことなんですけど、AI のがちゃんと働いてしまうと
結構逆にその何でしょう脂肪無駄な脂肪がつかないんですよこれもともとは野生の薬でもあるんですよそっちの方が興味があるという方いらっしゃるかもしれませんけれどもあの要するに AI が働かないと甘みを感じなくて糖分をそんなに取らなくても結構無駄な脂肪がつくんですそれは実は妊娠には有利だったのかもしれないですね、うん、そうあの犬と猫と妊娠させて出産させた方ってあまりいないと思うんですけども犬というあの猫というのは、えー、哺乳類の中で珍しく妊娠するしたあの受精したらそこから直線的に体重が伸びる増える人間って5ヶ月までお腹大きくならないんですよねだから哺乳類って普通ねぐーっと最後体重が増えるんです前半増えないんですよだから猫はドンと増えるでなんで増えるかっていうとこれは太るんです猫は妊娠脂肪をこうエネルギーとしてあの母乳を作るっていうすごく変わった生き物なんですねで犬とか人間というのはとこれを、えー、主食にするで猫というのは歴史の中で肉食動物になっちゃったんですよでこの舌の甘さを感じるっていうのはこの自然界にある糖というものを選ぶ時に必要なセンサーなんですねで肉食ってたら甘さって関係ないので甘い,この甘いを感じることができないって普通生き物としてはもう大変な問題なんですよエネルギー取れないんででも猫はもう糖植物食べるのやめた生き物なんでもう肉が食べれればいいで糖を味わうセンサーがないんで脂肪をエネルギーとして使うっていう特殊な生き物なのでだからこれも宮田さんとお話ししてて我々が持ってる獣医師的な知識と先生が見つけたこの AIM っていうのが脂肪をどんどん猫削っていってしまう機能があるだから脂肪を削ることができないという機能を持った変な動物が生き残ったっていうのはなんかすごく全部がつながる話というかう、ねはい、あのむしろ AIM があると余分な脂肪なくなっちゃいますのでそれは妊娠にとっては最悪の状態だったと思います猫の場合は,場合はだから多分それでうまくいかなかった猫がいたんでしょうね、はいはい、だからもし AIM が働いている猫っていうのが存在した時にそれは多分妊娠がうまくいかなくて耐えたんだと思うんですねでも AIM が働かない、確かに15歳ぐらいになると腎臓病になっちゃうけれども、子供を作ることができた猫が生き残ったと考えれば、納得いきますよね。さらに自然界では15歳まで生きる猫はありえないんで、多分発症もしてなかったんですよね。そういう意味でね、すごくこう歴史的な進化に、うん、面白いところですね。で質問がいろいろあるんですけれども、ほとんどがですね、いつ薬できるのって話です。なので、一応あの先生にせっかく来ていただいているのでこのいよいよ、ね、AIM 製剤の開発にというのこれは確か去年、ね、先生と対談さ,させていただいた本が出たばっかりの時に対談させていただいた時にこのスライドが来たんですねでもだいぶ進んでいるというお話を聞いてますのでちょっとこの辺今ど,どれぐらいまで来ているのかというのをちょっと教えていただいていいですか、はいあのー、AIM 製剤って何かと言いますと、あのー、結局その。猫の AIM は台紙から外れないわけですよねだからゴミに張り付くことができないだったらその台紙から外れた状態の猫の AIM を注射してあげればゴミに張り付いてゴミは掃除されてしまうわけです簡単なことなんですねですからその猫の AIM をそのまま薬にすればいいわけでただあの言うは安しでしてやっぱり薬ってものすごいあの時間がとか実際にその作り上げるまで時間がかかりまして、まあ、大変な作業なんですけどちょうどあの前回徳本先生とお話をさせていただいた頃あれはあのちょうどそのコロナでなかなかその開発がうまく進まないんだということで本当に皆さんからたくさんの応援と寄付をいただいた頃ですであのおかげでですねそこから1年半ぐらいですけれどもあの薬そのものは出来上がってるんですね実は。<笑>もう本当にもうベストな状態でもういつ打ってもいいぐらいの状態であの出来上がってましてかつその薬を出すためには臨床試験治験というのをやらないといけないんですけれどもその腎臓病って15年ぐらいかけてだんだん進めて先ほど先生がおっしゃった通りですけれどもそのどの時点で AIM をこう注射するとその要するに台紙から外れたシールをどの時点で体の中に放り込んでやると。一番効果的にしかも短時間でその効果を見ることができるかそれが治験に一番ふさわしいステージなんですねそれをその15年間の中のどのステージかっていうのを見,見極めなきゃいけないっていう作業がありましてあの目くらめっぽうに治験やるわけにはいかないのでで、まあ、それもようやくなんとかこの本当に2年ぐらいでうまくいきましてこの時点で打つともう腎臓病はそれ以上進まないで
ペコは死なないっていうふうに、えー、言えるようなステージのものを使ってるんですですからもう全ては実は開発という意味ではほとんど全て終了してる状態ですですのでこの本当にあの皆さんの応援とそのご寄付というのがその薬をここまで進める非常にこう短期間に進めてくれたということで本当にあの感謝しかないんですけれどもここから先の作業というのは、まあ、実際に治験を行ってでそれをそのいわするに認可申請ってやつがあります薬を出すためには農林水産省ですけどねこの場合農林水産省が OK っていうハンコを押さなきゃいけないので、まあ、そのためにこんな分厚い申請書を書いていろいろ試験をしてであちらでこう長い間しあの審査をしてやっとこさ OK をもらうというそういう作業になりますですからここから先はその作業なんですけれどもあのここをなるべく早くどのくらいのスピードでいけるかというところがやっぱり勝負ではないかなと思います,す、ね、あの寄付の話を聞いてすごくこれ猫っぽいなって私は感じたんですよねあの猫のオーナーの方ってなぜか病気ってパーソナルの問題じゃないですかうちの子が病気かどうかっていうことで心配するっていうのは普通ですよねところが猫のオーナーの方ってなぜかよそんちの子の病気も心配しちゃうんですよねうちの子前腎臓病で苦しいんだからもう腎臓病をこう減なんか喜んから減らしたいって普通じゃないと思うんですよこれってでもそれがなんか心配になっちゃってそれを夢をこう宮崎先生のねあの研究に託したっていうのはなんかこう、ね、猫愛のこうなんだろう連携というか多分他の動物だったり人間であってもそんな気分集まらないなっていう印象があったんでこれまでだって何かの病気なのに寄付したことありますないですよね多分でも多分この中には平田先生も寄付された方もいらっしゃるんじゃないですかもしかしてあの東京大学時代のなのですごくねあの皆さんの猫愛がこの製剤をこう早めてるというかみんなでこうね作ったあの取り組みなんじゃないかなってそういう印象がありますそうですねですのであの猫役に関しては本当にこれはその我々が作ったというよりも皆さんと一緒に作った薬ですのでとにかく一日も早く世に出して皆さんにもなるべく広くみんなたくさんの皆さんに使っていただくというそういう気持ちでやっていますちょっと寒いですよね<笑>寒くないですか<笑>換気がいいのか<笑>ちょっと多分後ろで聞いてると思うんで<笑>あすいませんあなんかあるんだなで、あ、そう今のお話の中でちょっとこの間違えちゃいけないのは AIM っていうのはタンパク質なんですよねだからあの食べたら消化されて壊れちゃうんで,うで AIM 飲んだらいいんじゃないかって入れればいいんじゃないかと思った方いるかもしれませんがそれダメですよ食べたら全部壊れてただのアミノ酸になってしまうんで効きません血液の中にこう入れなきゃいけないって壊れない状態で血液に入れるっていうのは難しいわけですよね注射になっちゃうんですけれどもあのただ本当にその我々が考えていた以上の効果が今回見られてその治験前の,その臨床試験で見、まあ、全臨床試験みたいなのが見られましてあのそんなに頻回に打たなくてもいいのになんとなくその薬ってこう打ち続けなきゃいけないイメージがあるじゃないですかで打ち続けてる間は元気っていうそういうイメージがありますけどそうではなくてとりあえず何回か打ってしまうともう本当にその後ずっと元気っていう状態にできるそういうデータが取れてますのでかなり使いやすくなるんじゃないかなと思いますけど。はい、これ本当にこの話はすごいことで、要するにこうゴミ掃除がすごくできるような体になるということなんですよね、だからさっきこうだんだんだんだん腎臓って悪くなるって言ったんだけれども、おそらくこれで、ある程度止まっちゃうってことになると、多分もうそれでも永遠に生きる動物はいないんで、生き物としての寿命っていうのはどっかにあるわけですよ、そこ,にそこまでと腎臓にゴミが溜まってしまうということのこうレースが行われて、掃除機が勝つっていうそういうことになるというイメージですよね,すねあの先ほどの熊津先生がおっしゃったようにですね我々の体の猫もそうですけどすぐほとんど全ての臓器がちゃんとその余分な機能っていうか余分なスペースがあるんですねだから腎臓もその常に 100% 働いていなきゃいけないってことは全然なくておそらくその 20% とか 30% ぐらい元気だったらもう全然元気なんです人間も猫もそうなんですですから突然なんか具合悪くなるじゃないですかあれってそこの危険水域を超えるとガクッとくるのでそれ以前にですねゴミ掃除を徹底的にやってそこでゴミを全部掃除してしまっておけばもう基本的には大丈夫ですね、うん、さっき
ていくとあの 25% あそこを切ってしまうとさすがにもう他の細胞が頑張れなくなっちゃうという危険水域があるのでもうその薬でなんとか掃除し続けてそこに達さないでもう達する頃にはそのね猫の本来の寿命っていうところが達ければ我々の猫の価値なっていうそういうことですねなのでやっぱり一番大事なのはさっき先生もおっしゃったんですけどもやっぱり結構若い頃から定期的にその獣医の先生にかかってですねその血液検査を定期的に1年に1回でもいいのでして今自分の猫がどのステージにいるかっていうのをちゃんと知る必要があると思いますあのー猫の場合、その要するに掃除ができないので、言ってしまえば生まれた直後から腎臓病が全員スタートしちゃってるんですね。我々人間ですと、あのほとんどの人たち、我々ほとんど全てがそうだと思いますけど、ゴミが出てもちゃんと掃除されるので、腎臓病っていうのはスタートしない。だけど、猫はもう掃除ができないので、ずっとゴミをたまりっぱなしですので、スタートしているので、必ずこう悪くなる、全員が悪くなるので、その今自分がどこにいるのかっていうのは、なるべく早いうちから、ちゃんとと数字として見ていた方がいいと思うんです、ね、あのクレアチニンっていう値を見りゃ分かることなのでこれがここまでだったら AIM で救えるというのは確実にあるのであのそこはぜひ皆さんにお願いしたいところの一つやっぱり犬の場合狂犬病の方法っていうのがあって1年に1回注射打たなきゃいけないんですよね義務でなので病院に行くんですよところが猫の場合には最近ワクチンの頻度も少なくていいよっていうような情報も出てきてなかなか病院に行く機会がないんですよねで3年に1回しかワクチン打たなくていいっていうと大体5倍のスピードで、あのー、動物で進むので3かけると15年ですよ15年間我々が健康診断に行かないと結構やばくないですかっていうことなんですよ特にね年を取って15年、あのー、健康診断行かないと恐ろしすぎますよねだから1年に1回病院に行くっていうのは決してあの高頻度じゃないんですそれは人間における4年に1回とか5年に1回っていう話ですから理想を言えば本当四半期ごとに健康診断やったっていいぐらいの話なんですねなのでワクチンの抗うつ頻度があ,のある程度、ね、緩やかになったっていうことはあるけれども年に1回ぐらいね先生がおっしゃってくださったようにあの体調チェックによって病気っていつものベースラインとのずれなんですよね突然スナップショットでデータ見せられるともうこの子は病気かどうかと我々わからないんです健康なところがあって、ちょっと動いてるあのみんな個人差、個体差があるんで、これが一応一かどうかって分かりづらいんですね。だから健康な情報を我々に把握してると、ちょっとずれた時にもあれおかしいってこう気づいてあげられるので、これ頻繁にね、主治医の先生とこうやり取りするっていうのはすごく大切かなというふうに思います。で、まあ、質問としてはですね、あの治験に参加することってできるんでしょうかっていうご質問が今、結構上がってますね。えーとですね、治験の場合は、えー、と基本的にその治験を実施するこう期間というのがありまして期間というのはその何でしょうあの、えー、と会社って言ったら変だなとにかくその治験を実施する組織がありますねでそこがいろんなその獣医の先生にご協力をお願いしてであのその治験のちょうど治験のステージ先ほど申し上げたようなどのタイミングで打つと一番効き目がはっきりするかというそこのステージにいる猫ちゃんを集めてくるのでそのご自分から手をこう上げていただいて、えー、ではという形では多分ないんですただですね今回私たちが治験を行おうと思っているステージの猫というのは結構少ないんですあのかなりもう進んだところで治してしまうというそういう治験になりますのであのですのでもしかしたらやっぱりそ,のそういう組織が獣医の先生にお願いしてもなかなか集まらないってことがあると思いますそういう時にですね私の方から皆さんにお願いをしますあのツイッターなり何なりで多分お願いをさせていただくことになると思いますでまあ検査をしていただいて治験のステージに似合うそういうそのステージのもし猫ちゃんを買っておられたらぜひあの協力してていいただければとそういうふうに思ってます治験って難しいんですよね、もう本当にカチッと決まった研究のモデルの中にぴったり収まらないと、全然それあの、データになっていかないっていうことがあるので、そういうことがちゃんと理解できていると、動物病院の先生方もそれを理解してくださるとか、動物がそこにぴったり合うとか、本当に難しいあるほど今、今、ね、あの、舵取りをされてるっていう段階なんですよね,そうですね本当にちょっと頭、ちょっと痛くなるんですけど、本当にこれ、よく思うんですけど。薬を作ってそれを打って治すだけの話なんですけどなんでこんなにたくさんのことをこうこまごまごまごまやらなきゃいけないのかっていうのをちょっとここで愚痴を言わせていただいて失礼なんですけれど
、もうちょっと簡単にできないのかなとよく思いますね。えーそこはもう本当日本は積み始めは難しい国だっていうのはよく聞きますけどね。あの失敗したらどうしよう、責任を取らなきゃいけないからどうしようっていうところ、恐れすぎのところがあるので、まあ、なんとかその皆さんの声でですね、もうちょっとこうさっさと審査してくれというような声をですね、あの上げていただくと、多分もっと短くて済むようになるんじゃないかと本当に思いますね。そうですね。やっぱりあの行政の政治っていうのは我々の代弁者でしかないので、声を上げるっていうのはすごく。大切ですよね、皆さんのためにこと皆さんの猫のためにやってることなのでそれをそのなんでしょうねこういろいろこう都合で長くされるのは若干問題がありますけどね、うんえー、あそれとあの質問であったのがですねあのちょっとさっきうまく伝わらなかったかなあのペットフードで AIM をあの活性化するっていうものがあってあれご飯だけどじゃああれ汚いんですかって話があったんですけどあれは全然違った話なんでちょっとあの薬を。はいそうそうですね、食事管理の違いを教えていただきあの薬というのは先ほど申し上げたように台紙から剥がした状態の AIM を直接入れてあげることですですからそこにゴミがあればそのままペタッと貼り付きますで徳本先生言われたようにその AIM を食べられれば一番いいんですけどタンパク質なので食べたら壊れちゃいますので他の方法が必要になりますで猫の AIM というのは台紙からなかなか外れないそれが問題だと申し上げたいんですけど無理やりそのひっぺがすような台紙からひっぺがすようなそういう成分というのをいいのが結構見つかりましてそれを今あの混ぜて食べていただいているというのがあのマルカンさんから出ている F30 とかああいうものですねでそうなると何が起こるかというともともと台紙から外れなかった AIM が少しでもこう外れてくるわけですねそうしますとゴミにくっつけちゃうわけなのである程度のゴミだったら掃除は可能だろうと我々科学者として思うわでそれをもうじあのいち早く実現していただいたのがワルカンさんでしてあの本当に今どうもたくさんの方が使っていただいてるんじゃないかと思いますけれども外から AI も入れるのではなくて猫がもともと持っている自分の AI も少しでも働かせるようにしているこれがまさに活性化ペットフードに混ざっている成分だと。そうやって考えていただければ結構です。ただやっぱりその限度がありますので、やっぱりゴミがすごい溜まってると多分足りないんですよね。そういう時は外からもいくらでもそのエアエム製剤、その台紙から外れたエアエムを注射してやれば上限がないので、すごいゴミが溜まっていても全部に足りるようなエアエムを打つことができる。だけどまだかなり初期の段階ではゴミも少ないと思いますので。猫自身の AI も少しだけ台紙から離しているだけでも掃除はある程度可能ではないかとそういう違いですねありがとうございますということなんで、まあ、あの普段食べてるご飯と治療っていうのはちょっとね違った話なので今日のお話を聞いていただけると、まあ、全然違ったものだっていうねただ猫の,この特殊な体の AI の働きには何らかの形からフォローしていけるというのは理解していただいたかなと思いますでは、えっ、ー、と、そろそろお時間になりましたので、ここまでとさせていただきます。皆さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。宮崎先生、吉本先生、どうもありがとうございました。それでは、お二方、ご、ご講談ください。皆様、今一度盛大な。